അനന്തം അജ്ഞാന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാരഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മേടരാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നാഴി ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് മേടരാശി മേടരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ മാതൃസ്ഥാനത്ത് വ്യാടനും ഷഷ്ഠഭാവത്തിൽ ആദത്തിനും ശുക്രനും രാഹുവും സപ്തമത്തിൽ ശനിയും ബുധനും അഷ്ടമത്തിൽ ചൊവ്വയും വ്യയസ്ഥാനത്ത് കേതുവാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും സൽകീർത്തിയും സമ്പത്തും മനസന്തോഷവും ഈ വാരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിതൃഗുണവും പിതൃസമ്പത്തും ഈ വാരത്തിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടും ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും മാതൃഗുണവും മാതൃസമ്പത്ത് ലഭിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും കുറച്ച് അലസതകളോ ഉത്തരവാദിത്വക്കുറവോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മദ്യപാനത്തിനൊക്കെ അടിമപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദുർശീലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും കുറച്ച് അലസത ഉണ്ടാകും കണ്ടാശനി കാലം വേണ്ടി ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ദാമ്പത്യപരമായിട്ടുള്ള കലഹങ്ങളോ മാനഹാനി വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടവരാശി കാർത്തിക മുക്കാലും രോഹിണിയും മകേരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് ഇടവരാശി ഇടവരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സഹോദരാദി ഗുണവും മനസ്സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും സൽകൃത്തിയും സമ്പത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ദാമ്പത്യപരമായിട്ട് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും വിവാഹാദി കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഏതെങ്കിലും വിഭവത്തിൽ വിവാഹം ഉറച്ചു കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സഹോദരാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗൃഹവാഹനായ സൗഖ്യം ഈ വാരത്തിൽ ഉണ്ടാവും കണ്ടത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എങ്കിലും പൊതുവെ ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും ഹലോ ഹലോ ആറ്റലാസ് എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നേ ആ ഞാൻ മോളെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായി ജനിച്ച തീയതി പറയൂ എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജനിച്ച തീയതി പറയൂ 25 ആ 5 1978 സമയം രാത്രി 9:30 9:30 9:30 പിഎം നക്ഷത്രം പൂര പൂരാടാണോ പൂരാടല്ല മൂലാണ് ആ അത് മെയ് മാസം അല്ലേ മെയ് മാസം ആവുമ്പോ മെയ് മാസത്തിലാണ് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടല്ലേ നാലാം തീയതി രാത്രിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് രാത്രി ഇരുപത്തഞ്ച് വെളുപ്പിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് എഴുപത്തെട്ടില് നക്ഷത്രം പൂരാടാണ് വരുന്നത് എന്താണ് നക്ഷത്രം പറയുന്നേ മൂലാണ് മൂല നക്ഷത്രം വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് കൊടുത്ത മൂലം വരും ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലാണോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എത്രയാണ് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തിനാലാണ് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് പറയാൻ പോയതിന് മറന്നു പോയതാണ് ഒന്നു കൂടി തള്ളിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെ ഒന്നു കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ജോസിന്റെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നോക്കിയത് അല്ല ശരി ഓക്കെ ഞാൻ വെച്ച് ജോസിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരു 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 തീയതി ഞാൻ കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ അല്ല ഓക്കെ ഏതായാലും ഇരുപത്തി ആ ഇരുപത്തിനാല് മെയ് മാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഒൻപത് മുപ്പത് പി എം നക്ഷത്രം മൂല നക്ഷത്രം മൂല നക്ഷത്രത്തിന് യാതൊപ്രായം എന്താ പേര് ജിഷയോ പെൺകുട്ടിയാണ് ജാതകത്തില് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റ ജൂൺ മാസം നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി മാസം രണ്ട് വരെ ചന്ദ്രദശയിൽ ശുക്രാപകാര കാലമാണ് കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട സമയമാണ് നടുവേനയും കാലുവേനയും ഉദരരോഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് അത്ര നല്ല സമയമല്ല ഇനിയിപ്പോ നല്ലൊരു ഏഡ്രസ്സിനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് നവംബറിൽ തുടങ്ങും അടുത്ത ഏഴര വർഷത്തേക്ക് അതും മോശപ്പെട്ട സമയമാണ് ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥകളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അലർജിയുടെ അസുഖം വരും നടുവേനയും കാലുവേനയും വരും ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൂടുതലായിരിക്കും തൊഴിൽപരമായിട്ട് നല്ല സമയമല്ല മാറ്റം കിട്ടുന്ന സമയം മാറ്റം കിട്ടുന്ന ജോലിയാണോ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അടുത്ത നമ്പറാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഏതായാലും സമയം വളരെ മോശപ്പെട്
മിഥുനരാശി മകരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും തിരുവാതിരയും പുണർത്തിൻ്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് മിഥുനരാശി മിഥുനരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം മാതാവിനും മാതൃബന്ധുക്കൾക്കും അരക്ഷിതരുണ്ടാവും വാഹന സംബന്ധമായ ചിലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് സാമ്പത്തിക നില മെച്ചമായിരിക്കും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്രയവിക്രയത്തിലൊക്കെ ധനനഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വാഹന സംബന്ധമായിട്ടും ചിലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് വിഷ്ണുപ്രതി വരുത്തുന്ന ആളെന്നായിരിക്കും ഹലോ ഹലോ ആ പറയൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ നാല് രാത്രി പത്തൊമ്പത്തെട്ട് നാല് നാല് സെപ്റ്റംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സമയം പത്തൊമ്പത്തെട്ട് പത്തൊമ്പത്തെട്ട് രാത്രി പത്ത് അമ്പത്തി എട്ട് രാത്രി നക്ഷത്രം അത്തം അതെ അതെ സ്ത്രീ ജാതവം അതെ അത്തത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി നാല് വരെ രാഹുൽ ദശയിൽ ശനിയുടെ പീരീഡാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് വർഷക്കാലം വളരെ മോശപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു നവംബർ തൊട്ട് നല്ല സമയമാണ് ഈ വരുന്ന നവംബർ തൊട്ട് ഉടനെ നല്ല സമയം തുടങ്ങുകയാണ് വിളിച്ച അപ്പടി തൊട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്നാലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ തൊട്ട് തുടങ്ങും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിദ്യക്ക് തടസ്സം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ജാതകമാണ് അവിടെ തടസ്സം വരാതെ നോക്കണം പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്ക പിന്നെ നവംബറിന് ശേഷം മാറ്റം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് സമയം കല്യാണത്തിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല കല്യാണത്തിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും റെഡിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം കല്യാണ സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇപ്പൊ പതിനേഴ് വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം രാഹുൽ ദശയില് ബുധന്റെ പീരീഡ് കല്യാണ സമയമാണ് ജാതകത്തിൽ ജാതകം എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ജാതകമൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കണം ജാതകത്തിന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി അയക്കാം കേട്ടോ ജാതകത്തിൽ ജാതകത്തിൽ ഒരു ദോഷമില്ല നല്ല ജാതകമാണ് ആയുസിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ജാതകമാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ചെറിയ മടി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആഹാരം കഴിക്കാനല്ല പഠിക്കാൻ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴും ആയ വെട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും കർക്കിടരാശി പുണർത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞ പൂയും ആയില്യം കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് കർക്കിടരാശി കർക്കിടരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം മാതൃഗുണവും മാതൃ സമ്പത്തും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സന്താനഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും എങ്കിലും പിതൃഗുണവും പിതൃസമ്പത്തും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും പിതാവിനും ആയിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ പിതാവിനെ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജന്മവ്യാഴ കാലമായിട്ട് പലവിധത്തിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അസ്വസ്ഥകളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് വിഷ്ണുപ്രതി വരുത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ഹലോ ഹലോ ആറ്റേലാഷൻ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രതി പറയ ആ 30 12 1986 30 12 1986 ആ പാദിന 20 രാത്രി 11 20 അല്ലേ ആ 11 20 പിഎം നക്ഷത്ര മൂല മൂല നക്ഷത്രം ആ മൂല ആ മൂല നക്ഷത്രം ഇത് ആരുടെയാണത് എൻ്റെയാണ് മൂല നക്ഷത്രം ശ്രീജാരകത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി പത്ത് വരെ ആദ്യത്തെ ദശയിൽ ശുക്രന്റെ പീരീഡാണ് സമയം കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട പീരീഡാണ് ചൊവ്വാ ദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു എന്താ ഒരു സുഖം ഇല്ലാത്തവരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിലവില് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പണങ്ങും പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ശരി ശരി അത് പിന്നെ മറ്റേ വാർഷിക ആഘോഷം പോലെയാണോ അതാ മാസത്തിലുള്ള ആഘോഷമാണോ കുഴപ്പമില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവാണെങ്കിൽ പിണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ പിണക്കം നല്ലതാണ് ഒരു സുഖം പ്രത്യേകമാണ് ഏതായാലും ജാതകത്തിൽ ഇപ്പൊ ശുക്രന്റെ പീരീഡ് നല്ല സമയമാണ് ഇനി അധികം അങ്ങോട്ട് പിണങ്ങരുത് കാരണം ഏഴരശനി വരാൻ പോവുകയാണ്
നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ യോഗമുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മാതാവുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പറയട്ടെ ഒന്ന് നോക്കൂ ഭർത്താവിന്റെ നക്ഷത്രം എന്താ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ഒക്ടോബർ അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എട്ട് മൂന്ന് എട്ട് മൂന്ന് സമയം പറയൂ മൂന്ന് മണി പത്ത് മിനിറ്റ് പകല് മൂന്ന് മണി പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെ രാവിലെ പകൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം പൂയൻ നക്ഷത്രം പൂയൻ നക്ഷത്രം പൂയൻ നക്ഷത്രത്തിന് ജാതക പ്രകാരം ഇപ്പോ സമയദോഷമാണ് കണ്ടകശനിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ വരെ സമയദോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം ദോഷകാലമായിരുന്നു ഉദര രോഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൂടുതലായിരിക്കും രാവിലെ ഒരു സ്വഭാവം ഉച്ചക്ക് ഒരു സ്വഭാവം വൈകുന്നേരം ഒരു സ്വഭാവം ആയിരിക്കും ഏതായാലും സമയം കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട പീരീഡ് ആണ് നവംബർ കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കൊള്ളാം അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നോക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും നവംബർ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സമയമാണ് എവിടെയെങ്കിലും ചിങ്ങരാശി മകം പൂരം മുത്ര നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വാഴി ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് ചിങ്ങരാശി ചിങ്ങരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സഹോദരാദിഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും വാഹനം വഹിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് സാമ്പത്തിക നില മെച്ചമായിരിക്കും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് അത്ര നല്ല സമയമല്ല ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ അസ്വസ്ഥകളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും കന്നിരാശി ഉത്തരത്തിന്റെ മുക്കാലി മാത്രവും ചിത്തിരയുടെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് കന്നിരാശി കന്നിരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ദാമ്പത്യ സുഹക്കുറവും ബന്ധുജന വിരോധവും ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളും അലച്ചിലും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദാമ്പത്യരായിട്ട് വിരഹ ദുഃഖത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരഹ അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സഹോദരാദിഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം സാമ്പത്തിക നില മെച്ചമായിരിക്കും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപകീർത്തി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് സർപ്പപ്രീതി വരുത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ഹലോ ഹലോ ആറ്റ ലാഷൻ എവിടെ വിളിക്കുന്നത് ആ ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് നിന്നാണ് സർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് 1997 മെയ് 12 12 മെയ് 1997 1997 സമയം പറയൂ സമയം പുലർച്ചെ 3:25 3:25 മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏഴ് അല്ലെ നക്ഷത്രം പുണർദം പുണർന്ന നക്ഷത്രം ആരുടെയാണിത് ഓക്കെ പുണർന്ന നക്ഷത്രത്തിന് ഇപ്പൊ ശനിദശയിൽ ചന്ദ്രന്റെ പീരീഡാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് വരെ ശനിദശയിൽ ചന്ദ്രാപഹാര കാലമാണ് ജാതകത്തില് പാപദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് വിവാഹത്തിന് പാപദോഷമുള്ള ജാതകം യോജിപ്പിക്കണം ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്കിലും വിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല സമയമാണ് മറ്റു ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സമയം നല്ലതാണ് എഴുതിവെച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ചോദിച്ചത് കണക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴില് ടീച്ചിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാം കൊള്ളാം സയന്റിസ്റ്റ് ആവാനും യോഗമുണ്ട് കണക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കൊള്ളാം ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കൊള്ളാം ടീച്ചിങ് കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ നല്ല പ്രൊഫഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ജാതകത്തിൽ എന്താ മെഡിസിൻ ഉള്ള താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും ജാതകത്തിൽ മെഡിസിൻ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ടീച്ചിങ് കൊള്ളാം കമ്പ്യൂട്ടർ കൊള്ളാം കണക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ കൊള്ളാം ബാങ്ക് കൊള്ളാം എല്ലാം നല്ലതാണ് തുലാരാശി ചിത്രയുടെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് ആഴികം ചോദ്യം വിശാഖത്തിന്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് തുലാരാശി തുലാരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും മനസന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം 
ബന്ധുഗുണങ്ങളൊക്കെ ഈ വാരത്തിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോച്ചു ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും ഏഴരശ്ശനിയുടെ മൂർധന്യകാലമായുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് ശനിപ്രതി വരുത്തുക നീലവസ്ത്രം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക വിദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തി നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വൃശ്ചികരാശി വിഷാദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാനിച്ച താഴിക അനുയോഗവും തൃക്കേട്ടം കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് വൃശ്ചികരാശി വൃശ്ചികരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം പൊതുവെ ദാമ്പത്യ സുഖവും മനസ്സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും സൽകീർത്തിയും സമ്പത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോച്ചിരുന്നവർക്ക് ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും മുൻകോ പിടിവാശം കഴിയുന്ന കുറയ്ക്കണം ഉന്നത പദവികളൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും സ്ഥലം മാറ്റത്തിനൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആറ്റ ലാഷ് എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആ ആറ്റ ലാഷ് എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നത് പാലക്കാട്ടുന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ 1989 മെയ് 3 എന്താ മെയ് 3 മെയ് 3 ആ 3 മെയ് 1989 സമയം പറയൂ 9:35 എ.എം 9:35 എ.എം ആ 9:35 എ.എം നക്ഷത്രം ഉത്തരട്ടാതി ഉത്തരട്ടാതി ഇത് ആരുടെ ജാതകമാ മകന്റെ സാർ മകന്റെ അത് ജാതകത്തിൽ 2013 ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ 2017 ഫെബ്രുവരി മാസം 14 വരെ ശുക്രദശയിൽ ശുക്രാപഹാര കാലമാണ് ഉത്തരട്ടാതിക്ക് സമയദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് സമയദോഷമാണ് അലർജി രസവും വരും കുറച്ച് മടി വരും ഉത്തരവാദിത്ത കുറവ് കാണും അല അലർജി രസവും ഉണ്ടാവും മുൻകോപം കാണും ജാതകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് വിവാഹത്തിന് ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ജാതകം വേണം യോജിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ അറിയാം ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നവംബർ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സമയമാണ് ധനുരാശി മൂലം പൂരാടം ഉത്തരാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് കാലി ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് ധനുരാശി ധനുരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഈ വാരം അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമല്ല ആരോഗ്യകരമായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനസമാധാനം പൊതുവെ കുറയും മാതാവിനോ മാതൃബന്ധുക്കൾക്കോ അരിഷ്ടതയുണ്ടാവും വാഹന സംബന്ധമായ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടും ശത്രുക്കളുണ്ടാവും തൊഴിൽപരമായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദോഷപരിഹാരമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്രതി വരുത്തും വളരെ നന്നായിരിക്കും മകരരാശി ഉത്രാടത്തിന്റെ മുക്കാലും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴിയെ കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് മകരരാശി മകരരാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടകശിനി കാലമാണ് തൊഴിൽപരമായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എങ്കിലും പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ദാമ്പത്യ സുഖം അനുഭവപ്പെടും കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോച്ചിരുന്നവർക്ക് ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒഴിച്ചാൽ പൊതു ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും ഹലോ ഹലോ ആറ്റി അലാഷൻ എവിടെ വിളിക്കണേ ഹലോ അനന്തമാൻ രാജൻ പരിപാടി അല്ലേ അതെ എനിക്ക് തലക്കൂറി ആക്കണ കാര്യം അറിയാനാണ് ജനിച്ച തീയതി പറയൂ ആറ് നാല് ആറ് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് സമയം അഞ്ച് ഏഴും അഞ്ച് ഏഴും ആ പറയൂ അഞ്ച് മൂല നക്ഷത്രമാണോ മൂല നക്ഷത്രം പുരുഷജാലമാണോ സ്ത്രീജാലമാണോ മൂല നക്ഷത്രത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ മാസം പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ മാസം പതിനൊന്ന് വരെ ചൊവ്വാദശയിൽ ശുക്രന്റെ പീരീഡാണ് സമയം കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട പീരീഡാണ് ഇനി ഏഴരശ്ശൻ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നല്ല സമയം വരുന്നില്ല അത്ര നല്ല പീരീഡല്ല തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥകളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേറെ എന്താ അറിയണം എന്
അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം തൊഴിൽപരമായിട്ട് അത്ര നല്ല സമയമല്ല ദോഷ പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ കുംഭരാശി അവിടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും ചതയവും പൂരിട്ടായിയുടെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് കുംഭരാശി കുംഭരാശിക്കാർക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമല്ല ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ദാമ്പത്യമായിട്ടും അത്ര നല്ല സമയമല്ല ചിലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിൽപരമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ് ചിലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് മീനൻ രാശി പൂരിട്ടായുടെ അവസാനത്തെ പാനച്ച താഴെയും ഉത്തട്ടാതിയും രേവതിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് മീനൻ രാശി ദാമ്പത്യ സൗഹൃദവും ബന്ധുജന വിരോധവും ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളും ശത്രുദോഷങ്ങളും അലച്ചിലും അപകൃത്തിയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാരഹാനി വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചവർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷനും വിഷമങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാവും നടുവേദനയും കാലുവേദനയും ഉദരരോഗമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിതൃഗുണവും പിതൃസമ്പത്ത് ലഭിക്കും ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും മനസന്തോഷം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കും ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് സർപ്പപ്രതി വരുത്തുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ശ്യാം ശ്യാം പ്രകാശ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന എഴുത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റി ലാൽ സാറിന് എൻ്റെ സമയം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് നവംബർ പതിനാറ് തിങ്കളാഴ്ച ഉത്തര നക്ഷത്രം വെളുപ്പിന് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിനാണ് ജനനം അവൻ്റെ ജോലിയുടെ കാര്യവും ഇപ്പോഴത്തെ സമയവും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ കൂടി പറഞ്ഞു തരണം ജാതക പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം നാലാം തീയതി ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിലാണ് ജനനം ശില്പ പ്രകാശ് മകൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം നാലാം തീയതി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ജനനം അത് ജോലി വിവാഹം എന്നിവ കൂടി അറി പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു മകളുടെ ജാതകം ആയിരിക്കും ഏതായാലും രണ്ടു പേരുടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മകൻ്റെ ആയിരിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം നാലാം തീയതി എഴുതുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതുന്നവർക്ക് ഒരു ലെറ്റർ പിന്നെ വളരെ അവരെന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ വായിക്കുന്നവർക്ക് അത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക ഏതായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് നവംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി പൂര നക്ഷത്രത്തിലാണ് ജനനം ഉത്തര നക്ഷത്രം അല്ല ഇനി അന്ന് രാത്രിയാണ് ജനനമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം വരും ഏതായാലും കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ജാതകം എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പലരും ജാതകം എഴുതാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നത് ആ പതിനഞ്ചാം തീയതി പിന്നെ രാത്രി ജനിച്ചു എന്ന് പറയും പക്ഷേ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആയിരിക്കും ജാതകം എഴുതുമ്പോൾ പതിനാറായി പോകും കാരണം പതിനഞ്ചാം തീയതി രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ പതിനേഴാം തീയതി ആയി പോകും അല്ല പതിനാറാം തീയതി ആയി പോകും പതിനഞ്ച് രാത്രി എന്ന് പറയരുത് അതായത് പതിനഞ്ച് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ എത്രയാണോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജാതകം എഴുതാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ വിദേശത്താണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ വിദേശത്തെ സമയം വെച്ച് തന്നെ ജാതകം എഴുതണം ഇന്ത്യൻ സമയത്തിലേക്ക് ഒരു സമയം ഒരു കാരണവശാൽ ജാതകം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലോ ഒക്കെ ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജാതകം തെറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ജാതകത്തിന് എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാതകം എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടും പിന്നെ ആ ജനിച്ച സ്ഥലം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി അയക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതായാലും ജാതക പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് കണ്ടാശിനി ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് സമയം അത്ര നല്ലതല്ല ഇത് പൂരം നക്ഷത്രമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി ഉത്തര നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും ഏതായാലും ഏഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എ എം മുതലാണ് ഉത്തര നക്ഷത്രം വരുന്നത് ഈ ജാതക പ്രകാരം ഒരു മണി പതിനഞ്ച് എ എമ്മിനാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നക്ഷത്രം പൂരമാണ് വരുന്നത് പതിനാറാം തീയതി വെളുപ്പിന് പതിനഞ്ച് രാത്രി പതിനാറ് വെളുപ്പിന് പൂരവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്തര നക്ഷത്രമാണ് ജാതകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമയം പൂരത്തിന് സമയദോഷമുണ്ട് കണ്ടശിനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത്ര നല്ല സമയമല്ല ഇനി ഉത്തരമാണ